Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tamamen farklı bir konseptte video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi sizinle bir kutu açılımı yapmak istiyorum. Yeni bir telefon aldım kendime. Onun kutusunun açılışını hep birlikte yapalım istedim. O yüzden de bu videoyu hazırlıyorum. Umarım sıkılmadan ve keyifle izlersiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için söylüyorum. Aslında bir tarif kanalıyız fakat arada farklı çeşitli videolarda yayınlıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Şöyle göstereyim. iPhone 11 cihazım var. Yeni aldık. 128 GB'lık bir cihaz. Kırmızı rengini tercih ettim ben. Şöyle. Zaten 6 tane renk seçeneği mevcut. Bir kırmızı sever olarak kırmızıdan başka bir renk düşünmedim açıkçası ben bunu alacağım zaman. Ve hafızası da hani uzun yıllar gitsin diye 128'lik olarak tercih ettim. Ben telefonları uzun süreler boyunca kullanıyorum ve 2 yılda bir ne bileyim ya da yılda bir telefon değiştirilmesine açıkçası gönlüm razı gelmiyor. Çünkü az uz paralar değil baya ciddi miktarda fiyatlar ödeyerek alıyoruz bu cihazları. O yüzden de mümkün olduğunca en verimli şekilde kullanmak istiyorum. Bundan önce elimde 5S vardı zaten onu 7 yıldır kullanıyordum. Ama artık beni değişti diye bağırmaya başladığı için ben de bu cihazı tercih ettim. Hadi artık isterseniz cihazımızı açalım. Hadi bismillah. Şuradaki bu gördüğünüz şey nasıl ne diyeyim ucu jelatini şöyle çektiğiniz zaman zaten açılıyor. Buradan tutup kaldırıyoruz cihazımızı. Gördüğünüz gibi bu tarafı cam yüzey zaten. Arkası da cam, önünde cam şeklinde. Arkada çift kamerası mevcut. 11 Pro ve Pro Max'lerde bildiğiniz üzere 3 tane kamera varken 11'lerde 2 adet kamera mevcut. Burası biraz daha mat bir cam olarak kullanılmış. Kameranın yanındaki camlar Arka yüzey ise parlak cam olarak kullanılmış. Şöyle jelatinini de kaldıralım. Ve açalım. Bu açıla dursun. Biz de o arada diğer şeylere bakalım. Kutunun içerisindeki Burada hızlı başlangıç kılavuzu mevcut. Sonrasında sim kartımızı takmak için iğnesi ve Apple stickerları. Şöyle adaptörü 5 wattlık adaptör kullanıyor. Apple bu 11'ler için hazırladığı kutuda biliyorsunuz iPhone 11'ler hızlı şarj özelliğine de sahip fakat Kutunun içerisinden çıkan bu 5 wattlık adaptör ile değil, ayrıca alacağınız 18 wattlık adaptör ile cihazınızı hızlı şarj edebiliyorsunuz. Bu şekilde kulaklığı, Lightning girişli bir kulaklık. Şöyle göstereyim. Ve son olarak USB kablosu. Yaklaşık 1 metre kadar da bir kablosu mevcut. Şimdi ben kurulum aşamalarına geçmek istiyorum. Öncelikle dile seçtim. Şimdi ülkeyi seçiyoruz. Tamam. Tamam. 
Şimdi diğer telefonumu getireceğim. Hemen onunla birlikte kurmak istiyorum cihazı. Ben şimdi başlangıç ayarlarının birkaçını ayarladım. Dilini seçtim. Sonrasında ülke bölge seçildikten sonra Wi-Fi'ye bağladım. Ve şimdi eğer siz de eski bir iPhone kullanıcısı iseniz içerisindeki bütün bilgileri direkt olarak bu telefonunuza aktarabilirsiniz. Çıkan seçenekler arasında diğer seçenekleri okumak için size şöyle söylüyorum kısaca. iCloud yedeğinden, Mac'den ya da bilgisayardan, Android'den verilerinizi bu cihazınıza aktarabiliyorsunuz. Ben şu an doğrudan iPhone'dan aktaracağım. İki iPhone'umuzu yan yana getiriyoruz. İkisinin de aynı Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Mevcut cihazınızda iOS 11 ve üzeri eğer yüklüyse cihazları yan yana getirdiğiniz zaman hızlı başlangıç ayarlayabiliyorsunuz. Eski cihazınız yani mevcut cihazınızda Bluetooth'un açık olması gerekiyor bu hızlı başlangıcı yapabilmek için. Şimdi yan yana koydum ve gördüğünüz gibi yeni iPhone ayarla dedi. Buradan sürdür diyorum. Doğrulamak için şöyle ve artık bilgiler aktarılmaya başladı. Bu birkaç dakikayı alacak. Sürdür diyorum. Ben bunları ayarlayıp sonrasında veda etmek için tekrar geleceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben telefonumun kurulumunu tamamladım. Gördüğünüz gibi tamamen birebir aynı şekilde kurulumu tamamlandı. Eski iPhone'umdaki bütün veriler yenisine hiçbir veri kaybı olmadan direkt aktarımı sağladım. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir yöntem. Kesinlikle veri kaybetmek istemiyorsanız ve sizin için bütün bilgileriniz önemliyse kesinlikle iPhone'dan iPhone'a geçmek en iyi seçenek. Tabii bütçemizin el verdiği sürece. Kurulumunda kısaca size bu şekilde anlatmış oldum. Bakın gördüğünüz gibi tamamen aynı. Rehberimi görüyorsunuz. Hepsi aynı. Şöyle de bir göstereyim size telefonun kamerasını zaten geniş açılı şey geniş açılı lensler mevcut bu iPhone 11'lerde buradakine bastığımız zaman gördüğünüz gibi geniş açılıya geçiyor tekrar bastığımızda normal açılı kamerası devreye giriyor ayrıca iPhone 11'lerde gelen yeni özelliklerden bir tanesi de normalde fotoğraftan videoya geçmek istediğiniz zaman bu şekilde ikisi arasında geçiş yapmak gerekiyordu fakat artık fotoğraftan mesela fotoğraf çekiyorsunuz o arada videoya geçmek istediniz deklanşör düğmesine basılı tutup yukarı doğru çektiğiniz zaman telefonunuz video kaydetmeye başlıyor gördüğünüz gibi bu da gerçekten günlük kullanımda pratiklik sağlayacak bir özellik Şöyle de göstereyim tekrar son olarak. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz ve konuyla ilgili sorularınız varsa onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.